Mal sehen. So, willkommen, Leute. Zur E3. Glaube ich. Hoffentlich. Zur, ich glaube, das ist die erste, oder? Jedenfalls die erste, die ich mitkrieg. Die EA-Pressekonferenz. Muss man hier in den Stream-Chat mal anmachen. Da wird wahrscheinlich noch keiner da sein. Falls überhaupt einer kommt. Will ich jetzt zugucken, wie ich Schokoriegel esse und die Dings gucke. Pressekonferenz. Oh, mal schauen. Ja, ich bin auf meinem Laptop auch nicht angemeldet bei Dings. Bei Twitch. Warum? Hm. Wir sind ein bisschen spät, glaube ich, jetzt, ne? Was sagt denn der Chat hier? Late, late, late. Hm. Läuft die EM noch? Weil wir gucken die ganz selber, die EM. Keine Ahnung, ich guck keinen Fußball. Hm. So. Ups, ich ein bisschen weiter. Ich hab gleich den Stream Chat. Hoffentlich. Also falls jemand hier drin ist. Willkommen zum Stream. Äh, was geht? Lange nicht gestreamt. Ich habe jetzt richtig viel Adventure, also das heißt richtig viel, doch so eine Hand von Adventure Games. Habe ich jetzt irgendwie gekauft, der ist auf dem Humble Bundle. Die will ich auch nicht alles, alles zocken. Die will ich glaube ich anbieten, die haben alles zu streamen, ne? Dann geht's auch nicht los, also ich weiß überhaupt nicht. Oh, ich muss mal hier meine Dings ändern. Ich spiele überhaupt gar kein League of Legends. Hä, hey, nein, ich spiele kein League of Legends. Ach so. Aber ich muss mich erstmal anmelden hier. Fuck. Hm. Warum bin ich hier nicht angemeldet? Das ist komisch. Das ist komisch. Ich komme nein, ich hab Hunger, ey. Ich muss das essen. Ey, warum ist mein Passwort falsch? Ich hab's halt mal diese Musik. Oh Mann. So, 5 Minuten zu spät sind es, okay. Was ist bei den 1 Uhr nachmittags, oder? Ah, so, also jetzt kann ich bearbeiten hier. Was soll denn das? Ich bin doch gar kein. Ah, League of Legends, spiel überhaupt nicht. Äh, E. 3. Da viel mehr Gaming Talk schon. Er ist ein bisschen zu weit oben. Ah ne, die haben oben auch so einen Rand. Ach so, weil ich hier das hier habe, ne? So. Kann ich nicht irgendwie machen? E3? Gab's das nicht gerade eben? Naja, egal. Eigentlich gab's das da doch gerade, oder? Was haben denn die anderen Streamer bei sich da stehen? Ich mach jetzt mal Gaming Talk Show. Äh, EA. Pressekonferenz. E3. Gaming Talk Show. Mal sehen, vielleicht gibt es eigentlich die krassen Reaktionen. Eigentlich bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Äh, gehypt für. Also für die drei schon, ich glaube letztes Jahr war die ja ziemlich sick, ne? Das war das letztes Jahr mit, ähm. Mit, ähm. Das war doch mit. mit war das nicht das mit Final Fantasy? <lacht> Final Fantasy, Shenmue und mir. Ich meine, das war letztes Jahr auf der E3. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich die E3 war. Aber ich meine schon. Ich google das mal eben, ob das die E3 war. <lacht> Interessiert mich jetzt. Ja, und wenn das dann so ist. Da könnte das echt ein gutes Jahr werden. Ich frage mich gerade, ob da, ob die, wie viel die... Ja, so ein paar Stunden können wir das schon gucken. Also... 
E3. So, 2, 0, 1, 5. Mal gucken, was die da sind. Ich glaube, da hatten auch, was hatten die noch dieses komische, ähm, Was hatte denn EA gehabt überhaupt? Was hatte EA letztes Jahr? Hatten die irgendwas, was Hype war? Ich möchte gerne wissen, was die haben. Ah, es geht los, Alter. Krass. Ich schau mal eben. Oh, guck mal, alle mit ihren Laptops und, und Smartphones und alles. Ähm, ich guck mal. EA. Ich glaube, die haben so Battlefield, ne? Battlefield. Oh, 10, 9. Oh, Boys, es geht los. Es geht los. Können wir sagen, ob der Stream läuft? Oh, die E3. So, mal sehen. Hoffentlich kommt irgendwas, das Hype ist. Ich glaube, Battlefield. Würde mich persönlich jetzt nicht interessieren, aber könnte trotzdem ganz cool sein. Dann leckt ein bisschen bei mir der Stream. Rebel. Ah, Play to Life. Ja, das sind wieder dumme Sprüche, die wieder nichts zu bedeuten haben. Ähm. So lange suche ich mal weiter. E3 2015. Was ich für Games hatten. Ob die irgendwas hatten, was mich überrascht hat. Bin mir nämlich nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. EA. Ich weiß ich habe lange kein EA-Spiel mehr gespielt. Mal sehen. Vielleicht wieder irgendwie so ein Sport-Shit. Also wahrscheinlich. Oh. Ich finde ihn jetzt schon unsympathisch. Ah ja, Battle. Ja, natürlich. Bet nee, was? Battlefront? Nee, was war das? Yes! New type of show! Oh, was ist da los? Was ist da los? Haben die Battlefront gemacht? A quick glimpse into a bunch of great stuff that ich bin mir nicht mehr sicher. This is us opening up the door, welcoming in our players, influencers, ja, natürlich Mass Effect, okay. Hoffentlich zeigen die mehr zu Mass Effect. Da habe ich ja Bock drauf. Stimmt, ganz vergessen. Was haben wir noch? Need for Speed, ne? Hatten die letztes Jahr. Sieht man mich denn vernünftig? Aber bin ich zu fett da drin? Ist mein Gesicht zu nah? Ah, ja, da war sie ganz aufgerührt. Okay, die hat doch, die hat ein cooles Spiel letztes Jahr. Okay, FIFA, ja gut, FIFA jetzt nicht unbedingt, aber. Okay. Ja, es geht schon. Cool. Okay. Und dann, ich bin sicher, es war die gleiche Person, die eine noch krassere Idee hatte, um zu sehen, ob wir uns live mit einem Satellit verbinden können. Also, ich Peter Moore und hundert unserer Freunde. Also, ich habe gerade nicht aufgepasst. Wo sind die? Die sind woanders jetzt. Was ist der EA Play? Oha, FIFA Hype. Ja, ja, FIFA Hype, Alter. Hallo, Susaku, willkommen im Chat. Boah, wir haben jetzt zwei Pressekonferenzen, aber warum? Aber warum, though? As you can hear, we've got a great crowd here in London. Ich check's nicht. The iconic Hammersmith Apollo Theater. We've got a hundred game stations back there. I've got six hundred of my best friends. What a great looking. Sechs hundred meiner besten Freunde, die ihr kennt, ich alter, alle auf Facebook. Back to you. Ja, aber warum? Peter, we'll be back with you in just a bit. Let's quickly set the stage for what you'll see over the next hour. We will take a look. Kann ich mich der Einzige bei dem Slack? Ich guck mal bei dem. Bioware will take us further into the next intense chapter of the Mass Effect universe. Ich hab Quelle. Oh, Mass Effect! Mass Effect! From EA Sports we have both competition and story. And of course Battlefield 1 and Titanfall 2 are both here today. Titanfall 2? Wann ist denn Titanfall 1 rausgekommen? Wer interessiert das noch? Wo? Nee. Now here's a question for you. Did any of you see the Battlefield trailer last month? Nein. I know you did, and I know. Der Blick so. Is this real? Haben sie alle nicht gesehen? Are there going to be airships and horses and trench knives and shovels? Schaufeln? So two things. One, yes, and two, you can see it for yourselves. Das, der, der, der Stream ist laggy. Will ich ihn runter machen? Ich mach den nicht runter. A few thoughts before we get into the action. Just a decade ago, there were about 200 million game players in the world. We thought that was a lot. Okay. Now there are 2.6 billion and growing. We are all part of a global phenomenon. 
at its core is play. Something that is increasingly important to our lives today. EA Play. Ach so, spielen, meint er generell. That's what drives us to make games and continue building, creating, innovating and exploring. Yo, innovating, Alter. Aber Battlefield nicht richtig scheiße, Battlefront meine ich. We see it as our responsibility to help people on Jedes Mal, jedes Jahr das gleiche, oder ein, dasselbe FIFA. Na gut, andere Modis oder sowas, ne? Keine Ahnung. This will be a fantastic three days, so let's get started. Drei Tage E3, ey, jetzt muss ich das jeden Tag streamen. Vincent Bella, geil, was für ein Fan. Achso, Mass Effect, ne? Thank you, Andrew. Ne, was ist das Titanfall, oder? Hallo, everyone, it's great to be back uh, near E3. Um, so, Titanfall introduced millions of players around the world to the fast fluid pilot and Ganz ehrlich, das hat doch irgendwie nach einer Woche keiner mehr gespielt, oder? Und mit dem Release von Titanfall 2. We're excited to welcome PS4 players to the franchise for the first time. Oh, PS4! Spiel, ich brauche eine PS4, ey. Uh, we'll start off with a look at what players can expect out of uh, Titanfall Multiplayer. Roboter und um, um Pistolen. Sag ich erstmal ganz spontan. Und Roboterpistolen. Stick together, yeah! Das regt mich auf, dass das Stream lags. Respawn. Boah, ne? Es sieht ja ganz geil aus, so. Das war das letzte Mal halt auch, ne? Ich hab's halt nie gespielt. Ich, oh, nice. Ich weiß halt gar nicht, warum das dann so abgestürzt ist, das Game. Aus irgendeinem Grund hat das ja dann keiner mehr geguckt. Äh, gespielt. Ja gut, aber ganz ehrlich, das sieht jetzt einfach aus wie so ein Shooter, wo du rumspringst. Das machst du bei neuen Call of Duty auch, oder? Okay, teleportieren. Hat er sich teleportiert oder war es Unsichtbarkeit? Okay, schwarzes Loch. Das ist eine Gravitationsbombe oder so ein Scheiß. Okay. Oh, Greifhaken. Die sind neu, oder? Hm. Aber ganz ehrlich, ich finde das sieht ganz cool aus und so. Aber halt jetzt auch nicht so groß anders als ich weiß halt nicht genau, was der Unterschied zum alten Teil ist, ne? Und der, äh, der war ja auch eigentlich, der sah eigentlich auch ziemlich cool aus, aber ich weiß nicht, reicht das jetzt? Oh. Es sieht schon ein bisschen halb aus, es sieht schon ein bisschen halb aus, aber... Ja, ist kein Spiel für mich so, aber trotzdem, ich frage mich halt, wer das jetzt spielen soll. Titanfall 2 builds on the signature pilot and Titan gameplay to deliver a more robust experience, backed by the depth and variety our fans have been asking for. This includes six new Titans, each with their own unique combat ability. Wie viel gab's zum alten? Zwei, oder? Oder vier. And a deep progression system. And of course, super smooth gameplay that we've always delivered. Um, prior to launch, we'll be holding a multiplayer technical test designed to help us stress... Mm -hmm. Also eine Beta, eine multiplayer Beta gibt's, ne? To play the multiplayer test, go to titanfall.com and sign up to get all the details. Now, for the four people that didn't see the leak this morning... Das ist leak. And if you know this, sing along with me. Um, I'm excited to confirm single player! Oh, der ist gehyped, der eine mit der Brille. Oh, hype. Der hype is real. It'll be crafted to dive deeper checken. into the Titanfall universe, exploring the unique bond between pilot and Titan. Was heißt denn hier deeper? Wenn er also anscheinend wenn das angekündigt wird, dann gab's doch im ersten Teil gar kein Titanfall Multiplayer, oder? Das heißt, du kannst ja nicht deeper eintauchen, wenn es überhaupt nichts zum Eintauchen gab, ne? Oh, Xbox One und PC. Okay. Das ist die Erde, oder? Ist so ein bisschen angeknackst und Robotas. Robotas gibt's da. Respawn Entertainment. Habe ich noch nie. Ganz ehrlich, ich habe nie mehr. Ich habe nie gewusst, dass es das gibt. Your data recorder says your original pilot was killed in action. Correct. My original pilot was KIA. Leben die Dinger? I'm now linked to Rifleman Jack Cooper. Who authorized this? We had no other options. Hä? Ich, hä? 
Das könnte interessant sein, wenn es einen Grund gibt, warum diese Dinger nicht einfach von selbst rum... Hä? Was ist das? Diese ich dachte, das wäre einfach nur so Militär gedöns, aber es ist ja richtig Sci-Fi und so. Also... Ganz ehrlich, der Story-Modus finde ich bis jetzt gar nicht mal so, also... Die Prämisse finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Okay. Also es gibt so gar Hä? Komisch. Ja gut. Ja gut. Ne. Ganz ehrlich, das sieht auch gar nicht mal so scheiße aus. Das könnte sogar ganz cool sein, glaube ich. Da können wir noch eine Story draus machen. Aber... Ist halt ein Shooter, ne? Ja, ich müsste lügen, wenn ich sagen, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das sieht jetzt scheiße aus. Ne? Also sieht eigentlich schon ziemlich, ziemlich nice aus, aber. Ja. Chillig. Der Roboter sollte lieber lustig sein. Das sollte ein lustiger Roboter sein. <lacht> Und direkt das nächste Game, was kommt jetzt? Football! Oh, ich kenne sogar die Teams. Sind das Denver Broncos, oder? Gegen. Gegen diese pa Panther-Typen. Ich hab doch. Ich bin mal versehentlich aufgestanden, während des Super Bowls haben die gespielt. Jetzt leckt das Todes. Moment, ich mach mal auf Medium. Vielleicht läuft es dann besser. Für so ein paar, ein paar Minütchen. Ich glaub, das ist immer noch scheiße. Ich ganz ehrlich, ich glaube, das läuft. Das ist wegen denen so laggy, oder? Ja, ja, okay. Also es weg auch bei anderen Leuten. Dann liegt das gar nicht an mir, sondern an dem, an dem Stream schon wieder. Das war letztes Jahr auch so. Junge Madden 17. Hype. Jetzt noch bitte den FIFA-Trailer. Chief Competition. Aha. That is Madden NFL 17 for also sind wir wieder in England, oder was? <lacht> gerade eben der erste Kommentar, den ich gerade gelesen habe im Twitch-Chat, Grafik wie 2010. Ja. Es ist genau wie bei FIFA und bei diesen äh, Basketball-Games. Er kriegt jeden Jahr den gleichen Scheiß angedreht. Ja. Ja, ja, ja. Schön, das gibt's ja auch, ne? In, in Madden. Äh, in, in... Oh. Ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen. Es gibt eine Battlefield-Szene. Jetzt wollen die, die auch richtig Geld raus, oder was? Aus E-Sport. Gibt's jetzt EA E-Sport League? EA Sport League? Hm. We want to make stars of all of our players. Oh, of all of them. Let's plan for Zombies 2, competitive. We're making competition fun and meaningful for everyone, okay. regardless of their ability. As such, I'm excited to announce three awesome new ways to compete. Oh, Chapter my God. events, premier events, das ist auch genau das gleiche wie bei Capcom. Obwohl Challenger gibt's da nicht. Aber, äh, Dings gab's da. Ja, Premier und Major Events, ne? Okay. EA Major. Major. Boah, der, der hat nice Dreads, der Typ. For the biggest prizes. And it all starts this weekend at EA Play in Los Angeles with our first EA Major event, the Madden okay. NFL 16 Championship. In a moment, we'll welcome ESPN Stan Barrett to the stage in LA. ESPN, Alter? Ich dachte, die kotzen übelst rum da drüben mit ihrem wegen wegen E-Sport. Obwohl, die haben ja jetzt gekauft, die haben eine League gekauft oder so, ne? Also Rechte daran, das auszustrahlen. Ich will auch so ein, so ein Ding, so ein Gurt für, für, für die FGC in Deutschland, ey. Being the best in the world often inspires all, reverence, respect. 
But when you're the best in the world at a video game, everyone thinks they can take you down. Every day on Twitter, there's people coming in saying that they can beat me. Wow. Usually, I just respond in, in, in the nature of something Africa. like, you know, Problem. weather doesn't fight, you know, Joe Smo off the street. I am the greatest of all time when it comes to Madden football. I'm here to win, and whoever's in the way is just, you know, another person. That's gonna wow. have to get laid out. Why does it... I'd like to believe that. Der sieht aus wie so ein Cracker, der, der, der Moderator gerade. Er hat so geguckt. Ja, der! Jo, okay. Serious Mo. Serious Mo. Boah, ganz ehrlich, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich würde das für die Spiele ja nicht zocken. Es ist schwer für viele Leute, das zu verstehen. Es ist schwer. It is tough to do and I'll play as many hours as I can. Ach so FIFA würde ich auch nicht zocken wollen. Da würde ich halt lieber selbst rausgehen und mir sagen, ganz ehrlich, ich zerspiele jetzt. Ne, mach jetzt Sport. Aber gut, ey, ne, jedem das sein. 50.000 ist ja gar nicht mal so viel, ne? Oh, there's no question I'm gonna win the Madden Challenge this time around. I wish him the best of luck, but, you know, I gotta beat him. Boah, EA, Alter, ihr braucht, ne, ihr braucht andere Spiele zum E-Sports-Gedöns. Obwohl, wobei, eigentlich ist das ganz gut, dass sie das nehmen, glaube ich. Das ist so eine Nische, ne? Was ist das heute? Junge, Rack ist stiff. Alter, stiff heißt der? Und kein einziger Asiate. Dann ist das Spiel nicht legit. <lacht> Uh, let's let's meet one of the guys here who appears to be a little injured. Serious Mo, you saw in the piece. What happened? Uh, I was racing a friend, didn't have my shoes tied, fell down, broke my collarbone. <laughs> didn't have your shoes. Ja, man, das ist Sport. Hab meine <laughs> Schuhe nicht zugebunden, bin hingefallen. Uh, no, Aber no, egal, ich spiel trotzdem Madden. <laughs> <laughs> all right, uh, best of luck to you, best of luck to all of you guys. Der eine Typ passt da gar nicht rein, der zweite von äh, der dritte von links. Kommt mit seinen übelst gepflegten Haaren. You can tune in. Also nicht, dass die ungepflegte Haare hätte, aber er hat so diesen, diesen klassischen Justin Bieber Fahrstück gehabt. Ist krass, dass jetzt doch, also das finde ich cool, dass sie das jetzt echt im Sport ausstrahlen jetzt richtig. Also weil Sport TV in Amerika. Ich verstehe immer noch nicht, warum die unbedingt in London und in Dings welche brauchen. So, so Looking forward to some great action this week. Let's also take a moment to talk about the year ahead. I'm excited to announce the Madden NFL 17 Championship Series. Next year, everything gets bigger and better. How much better? We're putting up one million dollars in total prize money. Now it's a full-time dedication. That means that you. That means that you. And we want to reward our elite players. Also, the winner gets not a million, but the winner is for all the tournaments spread out, or what? Also, you can only win one tournament. 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 And here's to a great year of competition ahead. But now, let's go back to Los Angeles. Here's the general manager of Bioware, my good friend, Aaron Flynn. Yes, fixed. That's the only thing that I'm really interested in. In the whole thing. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. What's coming after that, eh? At the heart of Mass Effect Andromeda is a question: How far will we go? In the game, you are part of an ambitious expedition, leaving the Milky Way galaxy. To help humanity find a new home, Aaron Flynn. You travel millions of light years to the Andromeda Galaxy. You wake up. Hat der alten leider nicht gezockt. Everything is new. Also nur den zweiten. Planets. Und ein bisschen vom ersten. New technologies. You must be among the most. Da hatte ich noch keinen Platz. Er kriegt guten PC gehabt. Da konnte ich nur den zwei, den zweiten auf der Platz nicht reißen. Because this is a galaxy where you are the alien. How far will we go? That question is also at the heart of the development of Mass Effect Andromeda. Ja, ich freue mich da auch schon da. Ich muss das auf jeden Fall mal. Bevor ich das zocke, muss ich auf jeden Fall die anderen, äh, anderen spielen. Aber ich freue mich, dass die jetzt neu anfangen. Das ist ganz cool. Das Universum war echt nice. Das war echt cool. Oh, die Frames, Alter. Ich sehe die Frames. Eins, zwei, drei, vier. Oh. 
and more freedom than we've ever given players. Wir sehen komplett gar nichts von dem Spiel, oder? And for the first time, it's all powered by Frostbite, which means you're going to see Frostbite and macht jetzt noch die Battlefield Engine, ne? Fact like never before. That's our promise to you. Ah, etwas. Well, we can't wait to share more with you this fall. Ist das nicht so Mass Portal? Behind the scenes at Mass Effect Andromeda. Wow, behind the scenes, toll. Das ist wie bei diesem Nintendo Ding, wo die dann erzählt die ganze Zeit, ich habe so eine so eine Figur gehäkelt. Die ist voll schön. Jetzt kommt has always depended on our drive to seek out the Leute. undiscovered. Push beyond our limits. Leute, man will doch eigentlich nur den Dings sehen. Hier, den, äh... Man will nur das Game sehen. Ah, da ist es. Schön. With Mass Effect, we are ja. going further than ever before. Das ist neu. Ich nehme mal diese Normandy, ne? Das sieht auf jeden Fall cooler aus, das Ding. Imagine distant star systems with remote and hostile planets. Ah, nice. This was the game. That's the nice. Aus. Alien life and civilizations. Cool, cool, cool. This gefällt mir schon ganz gut. Ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, FIFA kommt. Kommt noch? Weiß ich nicht. Die haben ja gerade beim Prom. Wir haben nur Madden gehört. Vielleicht im, im deutschen Stream, obwohl. Also, der war ja auch in UK, ne? Der hätte eigentlich auch Dings kommen müssen, ne? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt FIFA nicht mehr. Ach, das sieht schon ziemlich geil aus. Das Spiel. Ja, das sieht schon echt ziemlich geil aus. Also, jedenfalls, dass man was sieht. Oh, ein Kroganer, Alter. Oh. Wer ist das? Ist das der Protagonist oder die Protagonistin, die man zocken kann? Oder halt, also eine Möglichkeit, wie die aussieht. Ey, ganz ehrlich. Ich hab da Bock drauf. Ich hab Bock auf, auf Mass Effect Neues. Ich hab Bock, die ganzen Mass Effects nochmal durchzuspielen. Oder überhaupt mal durchzuspielen. Ja, dann. Also den einen, den ich noch nicht gespielt habe. Vor allem. Die sind überhaupt nicht gehypt. Star Wars and of ah. course Battlefield 1. Ey, FIFA kommt doch noch. But first let's have a practical conversation about play. Many of these oh, games we're talking about today are months away. Meanwhile, I'm sure you're all playing games that you've already invested a ton of time. Yo, aber nicht von EA, Alter. Your commitment to, is to support the community. It's a commitment to continue delivering new content to enjoy with your friends. Nice. In just the last year alone, we delivered more than 300 game updates to our most popular games. Was, was meint er mit Game Updates? Meint er der DLC? And for EA Play this week, we have our biggest collection of content updates ever across both console, Krass. PC and mobile. Habe ich überhaupt irgendein EA Game? Ich glaube FIFA 14 habe ich und das spiele ich nicht mehr. Like the Outer Rim expansion for Star Wars Battlefront. Muss man kaufen, glaube ich. Check out some new games through EA Access for Xbox One. And Origin access for PC. Both have more Boah. than 20 great games available in the vault, and they are free for everyone to try. Wie viele Kacksport wir haben, die von jedem Spiel immer kommt. EA Curling. 2000 hier 2K 17. Okay, play to give. Unlike anything we've ever done before, we're bringing together in-game challenges with charitable donations. First, the charities. At EA we celebrate charitable causes that encourage Oh, ihr dreckigen. Okay, ich verstehe schon. Also zahlst für den DLC und dann sagen die aber 10% davon äh die werden ja dann nach äh, nach äh, Afrika geschickt oder dahin. The UN Aha. National Center for Women and Information Technology Special Effects Ganz ehrlich, wenn ich spenden will, dann spende ich, aber. Das ist eher so ein. Ich glaube, das ist eher so ein, so ein Prestige-Ding, so dass sie dann sagen, so, ja, ey, äh, ne? Die sind voll gut. Gib uns Geld. 50 Euro für den Helm ist gut. Hm. Boah, FIFA 16 und in FIFA Ultimate Team, if you can win with the Play to Give Cup, you receive an untradeable rare Mega Pack. Okay. It all comes together at the end of EA Play when we donate one million dollars 
in celebration of the importance of play. Hey, also kriegst du dann Sachen, wenn du... Oh, FIFA 17! Oh, FIFA 17! Werde ich wahrscheinlich niemals spielen. Und hoffentlich werde ich auch nie gezwungen, das Spiel zu spielen. Oh, der Hype ist real, Alter. FIFA 17. Let me check. How's everyone doing? Ja, äh, toll, Alter. FIFA Hype. Ich bin endgehypt. I think we're winning. Ja. Andrew, and welcome back to London. Now, like me, I know many of you are excited that we're in the middle of a summer full of football. England looked good last night, till about the 92nd minute. Ooh. Um, Ooh. But to be here in England at the heart of football, there's no. Also, die reden jetzt von Fußball, Fußball, nicht das Fußball, wo man nicht den Fuß benutzt. How far FIFA has come from its debut in 1993. Echt, das ist ja echt alt. Das ist älter als ich. For the most popular sports game on the planet. Echt? Ist das das, ist das, das bekannteste? Ja, ganz ehrlich, wundert mich nicht. Madden kauft ja auch nur am Meer. Oh. A sports. It's in the game. Zehn. <lacht> geil. Aber das sah früher so geil aus, alles. Hauptsache, leck mehr Stream. Leck mehr, please. Ich finde geil, wie die letzten drei komplett gleich aussahen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es schon übelst viel Arbeit wäre, dass wenn die alles von vorn ist, das jetzt das Spiel, nee, ne? Das ist der Typ. You will. My name is Alex Hunter. And just like you and every other kid that's grown up kicking about a football. I've always dreamed of playing on the biggest stage. Ich weiß nicht, ist das ein Fußballspieler? Oder ich glaube nicht, oder? Playing in the park with my mates, I've already pictured it. Taking through all this 50 yard Oh God, Alter. Ich dachte erstmal, es wäre die Ingame gerade. Ich war gerade so, was? Was? Und jetzt ist das so ein Typ mit einem Monolog. Now, I have the chance to make that dream my reality. Was? To pull on a Premier League shirt and maybe even one day step into the center circle of Wembley. Three lions on my chest. Boah. This is the start of my journey. I know it won't be easy. FIFA 17. But if I can perform on the pitch, make the right decisions off it, and take advantage of every opportunity that comes my way, this is very difficult. Alter, this is very difficult. 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 He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. Yes, it's about this. It's about the Premier League. Kid coming out the exit trials generate this much interest in years. Wow, they have this in GTA, this in GTA here links modus, story modus. Yes, a goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation. You call me. Wow. Dann gibt's Ghetto Shit und dann FIFA ist live, Alter. Ja, genau, ey. Was ist das für eine Story? Das wäre ganz ehrlich, das wäre richtig hype, wenn die wirklich so eine übelste Story drum machen, so richtig dramatisch, so mit mit Drogenkonsum und und Doping. Und äh, den toten Leuten und weiß ich, sein Hund ist gestorben und deswegen ist er so fertig, deswegen ist er. Ne? <lacht> ist das der ein Ernst? Gibt's den wirklich diesen Alex Hunter? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal nicht, ne? Hat FIFA einen Story-Modus? Mein Name ist Alex Hunter. Du kennst mich nicht. But believe me, you soon will. Locker nicht. Then, then I'm back on the street, and then comes, "Hey, you look like Alex Hunter, young man." Like the son of Alex Hunter. I said, "I think you're just fucking with me." Yeah. Das, das Traurigste ist, dass wahrscheinlich Street, dass FIFA vor Street Fighter einen Story Modus haben wird. You'll live your Premier League story. Ganz ehrlich, das ist doch eigentlich. Alex Hunter. 
Ganz ehrlich, das ist nicht, das ist nicht. Ach Quatsch! Ganz ehrlich, die hätten das auch mit einer anderen Engine machen können, glaube ich. Die haben sich einfach nur keine Mühe gegeben. Hm. Warum? Was machen die denn da? Den einen kenne ich sogar vom Sehen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Pep Guardiola, set to join the league. The legendary Arsene Wenger at Arsenal. And of course, my favorite of them all at the best club in the world. Jurgen Klopp at Liverpool. Now these managers are the best. These three are the best. Oh, Lord. More than 1,500 wins between them with 10 league championships and two... And Das wichtigste Spiel des Jahres und ja, ja. Ich flame noch nicht. Ich hab gesagt, ich finde den gut in Story-Modus. Ich hab gesagt, ich finde den gut. Ich frage mich halt nur, was, ich, was soll ich mit einem kranken Menschen an der Seitenlinie? Ist es nicht José? Muss er nicht José heißen? Oder gibt es tatsächlich den Namen Josie? So I I, I, I do Jose, of course, is in the game. And it is a great honor for Jose to join the EA family to be in FIFA 17 as the great manager now, of course, of Manchester United. We've rendered you in the game. I don't know uh, if we can have a look. Can we, get, can we get Jose up in the game? But I'm, I'm still upset with you. You st you're still upset? What about you? Yeah. You're going to yeah. be more upset when you come to Anfield this season. We are, tw we are 20 of us. You choose three. Just three. You leave us 17 out. I know. I'm, I'm not sorry. happy with that. Yeah. Du hast gerade Info, gibt es 20 Leute, hast du gesagt? Ja. Ah. Ich kann dir sagen, auf Behalf aller Fußballfans, es ist toll, die und die Skill und die Talent, die Jose Mourinho zurück in der Premier League Ja, aber was macht denn das? Ist, ist da irgendwas im Spiel, was sie da beitragen, oder ist das einfach nur Geldverschwendung? Having said that, it is great having you in the game. I know your son's a big player. Yes, he is. Who does he play as? Here's the question. Do you know? Nur richtig stolz. Ja. I just know that I can wake up 3, 4 o'clock in the morning with his noise. <lacht> wow. Ich glaube, der hat gar keinen Bock. Ganz ehrlich, der haben die bestimmt gerade so an der, an der Seite die aufgegabelt. Und der denkt so, ja, krieg ich Geld. Ja, sicher. Ja, dann. Well, I think we've all seen your contract. So dann komme ich. Dann komme ich. Dann komme ich. Boah, Alter. Das ist alles gut investiert, ist so. Wir brauchen an der Seitenlinie, brauchen wir prominente Namen. Boah, danke. Boah, gut Job. Gut Job. Ah. Der Special One. Es ist mein Pleasure, to introduce you to FIFA Producer Aaron McCarty. Aaron. Aaron McCarty. Well, thank you, Peter. So ist es jetzt FIFA immer noch oder was? Oh Gott. Ich meine ja. Vancouver amazing to finally be able to show you the journey. Ja. Finde ich aber gut eigentlich den, den Modus. Jo. Innovation Nee. Jetzt geht's los, Alter. Ah. We've rewritten set pieces to give you creative control over every dead ball. We completely overhauled physical play. Oha. We built a new intelligence system so our players are smarter and more active off the ball. And we're giving you new ways to create chances. Ich finde das gut, wie unglaublich vage das alles ist. Wir haben das anders und das auch irgendwie. Und das auch. Let's meet them now through the lens of FIFA 17. Ja, chillig. Das finde ich gut. Also die sagen, dass sie irgendwas anders gemacht haben. Das ist doch schon mal etwas. Was? 
Okay, guys, a new season, a fresh start. Today is about winning. In football. Boah, ich finde Fußball so langweilig, ne? Das ist ja heftig. When we win, we make the fans happy. They are why we train. They, They are why we train. Alter, jetzt ist ja der so Stream. What we need to do. Habe ich letztens wie viele Hooligans geprügelt letztes Mal? Be strong on the ball. Make intelligent runs. Be ruthless in front of goal. Be ruthless in front of ball. Every moment. <laughs> the time has come. You are ready. Oh, Alter. The fans are ready. Mir muss doch mal irgendeiner sagen, ob sich das echt anders anfühlt, das Spiel. Lohnt sich da die 60 Euro für? Und zu sagen, ich will nichts von dir hören. Du bist ganz klar Partei, hast du ergriffen. Ich will nur wissen, ob da. Äh, ich will wissen, ob das dann. Ob sich das, lohnt sich das, 60 Euro für sowas auszugeben? Dann? War nicht irgendwie alle Scheiße aus der 13? Wie war 2013? Das war doch so gehypt oder so. Irgendwann hat mein Kumpel zu mir, von mir mal. So about this time last year, we surprised naja. you with something unexpected. With Unravel, you met Yarny. Ja, man. Unravel, da war der war so nervös, der Typ, der das vorgestellt hat, Alter. You also met Martin Salin. Ah, ist wie Leute immer schlechter. Ja, du musst dir mal die neuen Videos von diesem Nisi angucken. Das ist zu witzig, wo er sich darüber aufregt über das Spiel wieder. Und dann haben die Mods das gelöscht auf auf Reddit. Das ist zu gut. Und dann hat er so noch ein Abwurfvideo darauf gemacht. Das ist ja, ich weiß auch nicht, was mit LOL los ist, Alter. We saw a game that we knew deserved the world's attention. It deserved to be played. We also know that there are more, there, more studios like Coldwood, more games like Unravel. Passionate developers telling amazing stories, creating spectacular games. Mm. We are committed to working with small developers, finding these great new games and giving all of you. Indie games are nice. Hopefully, comes out something good. So today. We are very excited to announce EA Originals. Okay. Our EA Originals program is about three things. Oh. Firstly, it's about taking first time experiences Money, that are bitches, unique, and alcohol. innovative and memorable and bringing them to the world. Secondly, it's about supporting small ah, developers okay, and help, helping them make the most of their games. Now, we'll seek out a few projects each year for EA Originals and partner okay. with them to the whole process from development to marketing to publishing. Ja, ist nicht schlecht, so ein paar Indie unterstützen, ne? Macht ja Ubisoft, glaube ich auch. Now making games is hard. It's a hard business. Was kann jetzt mir auch Ach so FIFA, aber ich ganz vergessen, ich das geht gleich noch weiter mit FIFA. To develop a new IP and created games deserved and great games deserve to be played. Was hat das das Draft to be played? We want all the profit from these games to go back into the hands of the developers. So they can keep innovating. Ich glaube, E3 mehr views als Dings, ne? Als äh, als LoL, oder? Now, we've already begun with EA Originals. So please welcome to our stage Klaus Lüngeled from Zoink Games in Gothenburg. He is here to take you into the beautiful world of our first EA Originals game called The Fear. The Fear. Oh, ne, schon wieder irgend so ein so ein oh, so ein Kack äh Thriller oder was? Ah ne, The Fee. Okay. Everyone. Wow, it's amazing to be here, joining you all at EA Play here in Los Angeles. It's uh, well, it's really huge for me, and I'm super excited to be here. Oh, das wird total nervös. Das finde ich gut. I run a small game studio in Sweden, in Gothenburg, called Soink. Guess we're sympathetic, come on. Brought together by our fascination for new approaches to interactive storytelling and art. Oh, 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 oh. Recently, we've been on a journey with a very special new project, and thanks to Patrick and EA. We're here today to bring you along with us. So, what is this for a game? Let me introduce you to the world of Fee. Of Fee. Fee. At its heart, Fee is a personal narrative about okay. our relationship with nature. Aha. Uh -huh. And it's a bit. That's between so much things, like journey. With the world around us. It's a story that reminds us that everything in this world is connected. Ich würde gern was. Ich würde gern was sehen. Also, ich würde gern was. You awaken as a young also gameplay all alone in a dark forest glade and you have no idea who you are or how you got there uh -huh. but as you spy from the treetops you'll soon come to know nee, extraordinary creatures that live in this forest 
Es ist bestimmt ein ganz nettes Spiel, aber ich glaube nicht, dass das was für mich wäre. Das ist wieder so ein Rumlaufspiel. Listen. We're not going to hold your hand. The game won't tell you where to go, what to do, or how to think. We will set the stage and invite you into the forest for your own personal experience. Das ist ein Schaf, okay. In der Grafik hier ist ganz cool eigentlich. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es mir so wird. In the forest, your discoveries will be your own. I'm very proud to now show you more about the beautiful world of Thee. Thank you. Guck mal, das ganze Laber, das ich jetzt ersparen könnte, hätten wir das alles gesehen könnten. Was? Schweinsteiger? Goal? Ach so, ja, nice. Ah, so ein Jump and Run gedöns, ne? Ja, guck mal, sieht doch gleich wieder viel besser aus. Hätte ich nur die Dings gehört, nur die äh, Beschreibung von dem Typen, hätte ich echt wieder keinen Bock mehr gehabt. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Für so ein paar Euros, da kann man das bestimmt mal machen, aber... Das hat, auch, das hat echt was von Journey irgendwie, ja? das ganze Ding. Ja, ich renne Dinge hinter mir her. Die Menschen! Die Menschen! Nein, so böse! Ja, es hat Jump and Run mit Naturthema. Und da musst du es. Ah, okay, das ist Stealth-Elemente, ne? Und so Rätsel lösen und so weiter und so fort. Ja, ne? Keine Ahnung. Also. Ey, sieht ganz schick aus, aber ich meine, ne? Gut, es ist ein Indie-Game. Was will man mehr? Habe ich nicht mehr erwartet. Fee. Äh. Oh, Star Wars, das sieht mich ja auch null. Hauptsache, es leckt wieder tot, ist alles, ne? Oh, fuck, Alter, mein Ding schickt hier. Right now, so. we have teams across the world creating a wide Star Wars games for all Also nicht diese eine Jade Dings, ja man, die die war immer die war früher richtig hart, aber jetzt nicht mehr irgendwie. Some of the creative minds who have made some of our favorite games. Was kann der Grill da trinken? And now they're channeling their talent. Die hat damals Dings gemacht, äh damals ähm äh Essence Creed vorgestellt. Of the Star Wars universe. Yo, Alter, der Legends, Alter, der Legends. Let's break it down. Already today, you can play Star Wars Galaxy of Heroes, Star Wars ich weiß nicht, was das ist. Galaxy of Heroes, and of course, Star Wars Battlefront. Each of these games mm -hmm. are live and getting fresh new content all year long. Nice. Next year, you're gonna get a new installment of Star Wars Battlefront. Hä? Led by Dice in collaboration with Motive. Yes. We're building on the foundation of the first game. We're Hä? listening to our players and adding more. Ja, die fanden doch alles Spiel scheiße. Including oh, nicht. content from the new films. Then coming in 2018 is a new action adventure game from Visceral Games. Was dann noch bei Visceral gemacht? Amy Hennig and team are creating an original narrative in the Star Wars universe with new characters. Moment, die machen noch ein Battlefield. We've got more äh, amazing projects. Battle, Battlefront. Including one from our partner. So ein Jahr nach dem letzten oder was? They are exploring a different Star Wars era in their own third person action adventure game. We can't wait for you to play these games. Ja, bestimmt könnt ihr das nicht. Nee, 
I can't wait for you to pay for our games. Behind the curtain at the EA Star Wars games we're working on with Lucasfilm. Thank you and may the force be with you. Chillig, das war's. Oh, nice. Doch nicht, jetzt kommt... Hä? The Star Wars universe is growing day by day with the comics, the films, the games. You Ey, ich sag's jetzt, ne? Ich find Star Wars ja nicht so spannend. So what we're really trying to do at EA is cater to different areas of the Star Wars universe and create different game experiences cool, that are tailor-made for those fans. Ah, ich mein, ja, gut, sie scheißen halt Geld damit raus, ne? Sigurlina Shabranova oder so. bringing in more characters, more planets, more environments, more eras. And that's why we're super happy to have both Motive Studios and Criterion contributing in a significant way. Aber ich bin hier. There's no point in making something in the Star Wars IP if you're just gonna do what's been done before, right? So it's a fantastic opportunity for Motive to really tell okay. the world what we're about. And we're gonna bring that to Battlefront, which is it's crazy. So Battlefront, Battlefront gab's schon, das war geil, aber dann habt ihr's verkackt. As a studio, our promise to gamers is ultimately gameplay first. We all demand that the game has these huge wow moments that translates really well to the Star Wars universe. Okay. We're gonna deliver that Star Wars awe Boah, that Leute. fans have never seen. Star Wars, Alter. With Star Wars Galaxy of Heroes, we talked a lot about how we were just a Star Wars and we collected toys and bring them over to a friend's house. Ah, okay, das ist so ein Mobile-Scheiß, ne? Das ist wie dieses Summer das War, hast du doch nicht, ja? Dann hast du dein komisches, dann hast du eine Party da und dann... ...dann Jizz, als wir dir so auf die Gegner. So, das ist doch jetzt mal wieder interessant, oder? Was ist das? Das ist das, was mich in den ersten Teil gebracht hat, das Storytelling, das du als Kind mit dir... ...mit deinen Star Wars Action-Figuren gemacht hast. Old Republic, das ist auch so ein gutes, äh, so ein gutes Bioware-Game, oder nicht? The choices you make, the freedom. Hätte ich mir fast gekauft, dann habe ich mir, weil das gerade Zwillinge. And beyond the old republic, there are so many stories that we still want to tell. Our goal has been not to just sort of make a game that is set in the Star Wars universe, but to really tell an authentic Star Wars story, and that's actually a hugely different thing. How do you ground the new and unfamiliar in the familiar? You need the guidance of someone like Doug Chang to show you the way. Yes, Doug Chang. One of the great joys of working with Amy is she is like a, a film director in many ways because she is telling the her story and helping you to realize her world. Und nicht weil sie hat eine Geistin oder so oder sowas, aber er ist von der mir bekannt vorkommen. Early in-game footage, was ist das? EA has some really exciting plans in the works Jade for Raymond. its Star Wars portfolio and what we're doing is bringing in talent from across the industry and letting them loose. We have completely different games on the horizon, and I just hope that every fan walks away gotcha. going, "Wow, I never thought they were gonna bring my Star Wars fantasy to life." Oh my God! Alles raus milken, was geht, Alter. Richtig schön an den Sitzen ziehen, so viel Geld wie möglich. Thank you, Jade, and thank you to all our studio teams working on Star Wars games today. So, <lacht> here we are. One last game. Okay, bitte. Let's talk Battlefield 1. Ach ja, bitte viel. Ach scheiße, ich dachte, da kommt irgendwie. So. Well, ist es nicht der erste Weltkrieg? Das, Welt Welt das könnte echt cool sein. Das könnte echt cool sein. We were dreaming about conquering the world and sharing our games with more and more players. Now, I've been involved in each and every part of this series and it's humbling to serve a Battlefield community today that has grown to more than 60 million players around the world. Mm -hmm. That is truly incredible, so thank you. It also means that we have a great responsibility to deliver on the promise of Battlefield with every game. We have to take creative risks, to pioneer. Mm -hmm. So we knew from the start that Battlefield 1 could be no ordinary game. Now let me tell you a quick story about the inception of Battlefield 1. Oh, dieses Gelaber am Anfang finde ich echt mal ein bisschen ermüdend, ey. Vor allem, wenn ich auch noch so müde bin. Und 
Was kommt denn hier nach überhaupt? Event, warte mal. They brought me a very special pitch. An absolutely mind-boggling pitch, unmistakably battlefield and set in a very unique take on World War One. Right then and there. Ganz ehrlich, du musst mir gar keinen unique take on also gar keinen einzigartigen ganz einzigartige Sicht auf den Battle auf den ersten Weltkrieg machen, weil es ja gar nicht wie Spielen gab so in dem Maße, ne? Ich glaube nur bei diesem Ubisoft wie hießen das noch ähm, dieses Adventure. Aber ich kann gar nicht jetzt das ein Shooter, gibt's einen World War One Shooter. Ja, okay, ein CG Trailer. Endus. Gibt's schon einen Gameplay Trailer von dem Spiel? Ich glaube nicht, oder? Mit so einem Zeppelin, Alter. Toll. Wieder mal nichts gesehen. So, was haben wir denn hier? I want you to know mm. that our team at Dice in Stockholm has huge ambitions for Battle One. Ich We möchte nur wissen, an epic and unforgettable experience for our players. As welche Pressekonferenzen jetzt noch kommen? Where no battle is ever the same. But as a talented as our Dice team is, it is you, the Battle community. So, also wir haben heute Electronic Arts. We revealed Battle One ah, morgen kommt dann Bethesda. We want the community to be part of this oh, morgen kommt richtig was. Und, ja, okay. And Und um, am Dienstag kommt dann Nintendo. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob ich das morgen streamen kann, aber auf jeden Fall. Sony und Nintendo, die interessieren mich auch am ehesten von den ganzen. Aber Bethesda wäre vielleicht auch noch interessant. Aber auch nur wegen Dings, wegen... Ähm, Wer ist denn das Spiel noch? Mit der Maske, der Typ. Ey, ist das nicht, sind das nicht, ist das nicht der Jamie Foxx und ist das nicht der Typ von, von Zac Efron, genau. Wow, Alter. Das ist ein Schauspieler, vergessen, das war der schlechteste Performance, die ich jemals gesehen habe. Der Fake-Hype. Was ist das, der Chat? LOL! Oh. Oh. Ja, okay, Leute. Ich würde halt gerne jetzt mal das Spiel sehen. And in just a few minutes you'll get to see how no battle is ever the same. Oh, kein einziges mal, ich werd's gleich. Oh. Frostbite, intuitive destruction, dynamic weather and a variety of weapons and vehicles makes this the most immersive and dynamic battle mm. game ever. So let's start by talking destruction. So mit Flammenwerfer. For battlefield. In Battlefield 1, destruction is more intuitive and natural than ever. This creates unlimited gameplay possibilities. Ich will das Spiel jetzt sehen. Hör auf mir zu erzählen, was in dem Spiel drin ist. Zeig mir das Spiel doch einfach. Weather will now change unpredictably, so you can you will need to adjust your tactics based on the conditions. Das ist ganz cool. Boah, der Zeppelin, Alter. Or in heavy fog or rain will impact what you see. Ob der wohl auch so auf dem Boden klatschen sein wie diese dieses wie heißt das noch gleich die Hindenburg? Da fällt so ein Kack Zeppelin auf dich drauf, das wäre Hype, das wäre Hype. And most notable, the introduction of the ultimate vehicles, the behemoths. Was sind Behemoths? The Great War gave birth to some of the largest vehicles ever made. Ah. And Battlefield 1 gives you the chance to control these beasts. Take control of an airship, armored train or a battleship to dominate the battlefield across air. Das ist ganz geil. And all out war has never felt so epic. When Battlefield 1 launches on October 21st worldwide you will experience destruction weather Ganz ehrlich, das, das kann echt cool sein das ist ein das ist ein cooles Szenario das heißt cooles Szenario also ich meine war schrecklich damals aber ich meine es ist ein interessantes Szenario jetzt mal für ein Spiel Halt das Spiel Story Modus All right In just a few minutes the Battlefield Squad's live stream will begin but first let's take another look at Battlefield 1 
Thank you. Ich denke die ganze Zeit, da konnte jetzt das, das erste Battle für die hätten dem anderen Namen geben sollen, glaube ich. Das ist jetzt Ingame Footage. Das ist genau das gleiche wie gerade. Ich glaube, die haben es gerade verkackt. Ich glaube, die haben es verkackt. Oh, Leute, ehrlich. Ähm. Die haben sowas von verkackt. Oh, doch nicht, da ist das Spiel. Oder? Ja. Das Spiel sieht echt schon schick aus. Nice, nice. Echt nicht schlecht. Ja, okay, wenn das Stream nicht so laggen würde. Oh, bitte. Geht das Ding drauf? Yo! Yo, er schickt's ab! Das ist Hype. Da, da, da. Okay, ich wollte nur nochmal sicher gehen. <lacht> Junge! Ja, okay, das ist nice. <lacht> er schützt ab. Weil die, eigentlich müssen die doch übel scheiße sein, Zeppeline. Ja, das ist echt nicht schlecht. Pferde gibt's auch. Was ist denn das, Wally? Ja, Mann, das sieht echt nicht schlecht aus, Alter. Das ist echt nicht schlecht. Muss heftig sein, wenn du da echt so im Game drunter stehst und dann fliegt dieses Teil auf dich drauf. We're gonna change the world indeed. It looks absolutely amazing, Battlefield 1. So that's our show. We have Battlefield 1 players Battlefield right world. behind me here in, Lo in London. We've got Titanfall 2, we've got FIFA 17, we've got Madden 17. We're Alles haben sie da. We're have a great time tonight. We're here through midnight. It's gonna be phenomenal. Andrew, I'm sure you're gonna have the same there. Back to you in Los Angeles. So, und jetzt kommen hier Zack Zack Afrin und, und der andere Thank Jamie Fox. All right, so that's our show. And now the way I see it, I'm the only thing standing between you and an hour of Battlefield 1 gameplay. Eine Stunde? Thank you everyone for joining. Ja, so ein paar Minuten gucke ich mir das vielleicht an, so ein paar so also zwei. <lacht> Thank you to everyone in London as well. We're just getting started ja. here at EA Play, so stay with us. There's a lot more to come. Ja, krass, dann haben wir morgen. Thank you. So wir sind so ein Überblickstrailer, ne? Ja, ey, also EA war eigentlich nicht so geil. Ich meine, das ist das Battlefield und, und Mass Effect. Wobei dieses Titanfall-Spiel, das sieht auch ganz aus. Titanfall 2 sieht ganz geil aus. Und die Story hat mich echt gespannt. Da würde ich gerne mal wissen, worum es da geht. Und bei FIFA war ich echt überrascht, dass es da auch ein story modus jetzt gibt. Da würde ich auch gerne mal wissen, wie der läuft. Aber sonst eigentlich. Da war jetzt nichts irgendwie drin, wo ich jetzt sagen würde: Boah, Alter. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ach, ganz ehrlich, ich guck mir kein Battlefield mehr. Ich guck mir kein Battlefield mehr an, das ist mir echt egal. Ähm, ja, das. Nee, also. Hm. Ich meine, das ist die erste Vorstellung. Vielleicht ist sie ja. Hoffentlich war das nicht die beste. Hoffentlich war das nicht die beste, weil dann wäre. Ähm, warum ist der Bildschirm jetzt schwarz? Dann wäre das echt scheiße. Ja, ey, Leute. Ich glaube, das war's. Und das ist für was für heute schon mit der E3. Kann ich mich jetzt chillig ins Bett hauen? Was haben wir denn hier? Also, wir haben. Ja, wir haben nur EA heute. Und morgen dann. Oh mein Gott, Alter. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uff, das ist Ja gut, ey. Naja, egal, Leute, ne? Also das war jetzt... Das war jetzt, äh, das war jetzt EA. 
Gut, ist jetzt irgendwie okay gewesen. Ah, jetzt gibt's ganz den Namen. Naja, egal. Ja, ey, das war's für mich, von mir, äh, bis morgen dann wahrscheinlich irgendwann. Warte mal, wann ist denn Dings? Wann ist denn... Was ist denn morgen? Morgen um 20 Uhr. Um Ubisoft. Boah, das Sony ist um 3 Uhr morgens. Vielleicht gucke ich das, war letztes Mal so Hype. Na, mal schauen. Naja, egal. Bis dann, Leute. Tschüss.